எல்லாமே ரெண்டு நிமிஷத்துல ரெடி ஆயிடும் தௌசண்ட் வாட் மோட்டர் இருக்கிற ஹெக்ஸோ மிக்சர் கிரைண்டர் இருந்தா இன்னும் எவ்வளவோ பண்ணலாம் அண்ணியோ அஞ்சலியோ உனக்கு எவ்வளவு தப்பு பண்ணாங்களோ அதுக்கு என்னையா நானும் நிறைய பாவம் பண்ணிட்டேன் எனக்கு நீ வேணும் இலக்கியா அதுக்குதாம்மா நான் உன்ன சத்தியம் பண்ண சொன்ன அம்மா இங்க பாருமா உன்ன பத்தி எனக்கு தெரியுமா நான் அந்த வாழ்க்கைக்கெல்லாம் ஆசைப்படலமா இப்பவும் நான் ஏன் போராடுறேனா கௌதம் நல்ல மனுஷன் அவருக்கு எந்த ஆபத்தும் வந்துட கூடாதுன்னு தான் நான் பயப்படுறேன் அஞ்சலியும் அத்தையும் பக்காவா பிளான் பண்ணி ஓ மேல சத்தியம் பண்ண வச்சிட்டாங்கம்மா பல வருஷமா என்ன பாத்துட்டு இருக்காங்கல்ல ஏன் உசுறு எங்க இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் பயப்படாதம்மா நான் சத்தியம் பண்ணாலுமே அந்த சத்தியத்தை விட கடவுள் சக்தி உயர்ந்தது கடவுளோட சக்தி உலகத்துல இருக்கிறது உண்மையா இருந்தா உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை கோயில்கள்லயும் சக்தி இருக்கிறது உண்மையா இருந்தா எந்த உண்மைய மறைச்சாலும் ஒரு நாள் தானா வெளியில வந்தே தீரும்மா அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குமா என்ன மாமா இது நீங்க போய் கையெடுத்து இல்லம்மா இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறம் கூட நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியாம இருக்கேன்மா சிந்தாமணியும் அஞ்சலியும் எங்கிட்ட அன்பு காட்டி அடிமையா வைக்கலமா என்ன பயமூர்த்தி அடிமையா வச்சிருக்காங்க அதுக்கு காரணம் நான் அவங்க மேல வச்சிருக்கிற அன்பு அந்த அன்பையே அவங்க தனக்கு சாதகமா ஆயுதமா மாத்திக்கிட்டாங்க நான் பாவம் பண்ணிட்டேன் ஒரு பெரிய துரோகமே உனக்கு நடந்திருக்கு அதை பார்த்துக்கிட்டு நான் சும்மா நிக்கிறேனே நடக்கும்ட்டு <laughs> 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 என்ன போட்டு வழக்கமா போடுறது தான்ப்பா பாதாம் பருப்பு முந்திரி பருப்பு உலர் திராட்சை இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் நாளைக்கே பொண்டாட்டின்னு வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் எனக்கு கண்டுக்கவே மாட்டேன் கௌதமோட ஜாதகத்துக்காக நாம இப்ப பாத்துட்டு வந்த வாழ மரத்தை கட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் வெட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி 
ஒரு பணக்கார பொண்ணா பார்த்து கிராண்டா கல்யாணம் பண்றோம் எனக்கு <laughs> தகு <laughs> ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சல் தானே ஜானு என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கு நீ இந்த பாரு நான் ஓம் பையன் நீ உன் அம்மா வீட்டில் இருக்கும்போது ஏழையா இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்போ அப்படியா பா வாங்கப்பா அம்மா பேசுனதெல்லாம் கேட்டீங்களாப்பா ஜானுக்கு இன்னும் ஏழைங்கிற நினைப்பே போக மாட்டேங்குதாம்ப்பா தங்கச்சிம்மா அடிக்கடி சொல்லி காட்டுவாள்ல அந்த நினைப்பு அம்மாவுக்கு அதை மறக்க முடியாமல் அப்படியே மனசில் தங்கிடுச்சு இங்கே பாரு ஜானு நீ பெரிய கோடீஸ்வரர் வெங்கட்ராமனோட மனைவி பெஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் அவார்டு வாங்கின கௌதமோட அம்மா அப்புறம் எப்படி நீ ஏழையா இருக்க முடியும் இந்த பாரு ஏழையோ பணக்காரனோ யாருக்கு நிறைஞ்ச அன்பு கிடைக்குதோ அவங்க தான் உலகத்திலே உண்மையான பணக்காரங்க உனக்கு என்ன பிரச்சனை இப்போ நான் இருக்கேன் அப்பா இருக்காரு பைரவி அம்மா இருக்காங்க தம்பி தங்கச்சி எல்லாரும் இருக்காங்க அப்புறம் என்ன ஜானும் உனக்கு பிரச்சனை நீ என்னைக்குமே ஏழை கிடையாது சரி நீ வேணா சொல்லு நம்ம கம்பெனி நான் வாங்கின ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது எல்லாத்தையுமே உன் பேர்ல எழுதி வச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இப்படி பேசுறத நிறுத்திடணும் சரியா இல்லப்பா நான் ஏன் கேக்குறேன்னா உனக்கு மனைவியா இருக்கிறவ ஏழ பொண்ணா இருக்காளேன்னு நீ நாளைக்கு அவளை வெறுத்துற மாட்டேல்ல நான் ஓம் புள்ள என் ஆபீஸ்ல யாரும் சரியா வேலை பார்க்கலனா நான் உங்களை வேலையை விட்டு தூக்குறது இல்லை ஆனா அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா அதே ஆபீஸ்ல அவங்களால முடிஞ்ச வேலையை கொடுத்து உட்கார வைப்பனே தவிர அவங்கள நான் வீட்டுக்கு அனுப்ப மாட்டேன் அப்போ பொண்டாட்டி விஷயத்துல நான் எப்படி இருப்பேன் என்ன நம்பி வர்ற பொண்ண நான் அப்படியே விட்டுருவனா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா நீ கடைசி வரைக்கும் இப்படியே தான் இருக்கணும் நாளைக்கு இந்த ஏழை பொண்ணு உனக்கு வேண்டாம் உனக்கு செட் ஆகாது உன் தகுதிக்கு ஏத்த மாதிரி வேற ஒரு பொண்ண கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு யாராவது உங்ககிட்ட சொன்னா கூட ஜானும் நீயும் அப்பாவும் இத்தனை வருஷமா எப்படி ஒற்றுமையா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்கன்னு நான் பாத்துக்கிட்டு தானே இருக்கேன் புருஷம் பொண்டாட்டி எப்படி வாழணும்னு நான் உங்களை பார்த்து கத்துக்கிட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குடா என் மனசுல ஏதோ ஒரு எண்ணம் உறுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சுப்பா அதான் உங்ககிட்ட கேட்டு தெளிவுபடுத்திக்கிட்டேன் சரி சரி நீ உன் வேலையை பாருப்பா பால் குடிச்சிட்டியா போதும் ஜானும் பெரிய அஞ்சலி நீ அங்கே வெயிட் பண்ணு நான் இப்ப அங்க வந்துருவேன் முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் புதுசு ஆனா கம்பெனி பெரிய கம்பெனி இது வரைக்கும் பதிமூணு படம் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க பர்ஃபெக்ட் ப்ராஜெக்ட் 
உன்னை ஹோட்டலில் மீட் பண்ணணும் சொல்லியிருக்காங்க நீ அங்கேயே வெயிட் பண்ணு நான் இப்போ வந்துடுறேன் சரியா ஓகே கொஞ்சம் வண்டியை நிப்பாட்டுங்க சாப்பிடலாம் நாமளே போய் பேசி நல்ல பொண்ணு மாதிரி ஏதாவது சமாளிப்போம் அத்தே வணக்கம் அத்த நல்லா இருக்கீங்களா ஏய் அஞ்சலி என்னங்க என்னம்மா நீ இந்த பக்கம் இருமா உனக்கும் இளநீ வாங்கிட்டு வர சொல்ற டிரைவர் அப்போ இளநீ வாங்கிட்டு வாங்க இல்ல இல்ல எனக்கு வேண்டாம் அத்த எனக்கு இளநீ இல்ல வேண்டாம் நானும் <laughs> எனக்கும் அதே மாதிரி பழக்கம் இருக்கிறதுனால தான் கௌதமோட ஜாதகத்துக்காக நாம இப்ப பாத்துட்டு வந்த வாழ மரத்தை கட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் வெட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு பணக்கார பொண்ணா பார்த்து கிராண்டா கல்யாணம் பண்றோம் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நீ நல்லா இருக்கணுமா என் பையன் மட்டும் இல்ல நீயும் நல்லா இருக்கணும்னு நான் அந்த கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறேம்மா வாமா நான் உன்னை ட்ரா பண்றேன் நீ வீட்டுக்கு தானே போற இல்ல த நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைக்கணும்னு அம்மன் கிட்ட பதிமூணு வாரம் வேண்டிக்கிட்டேன் இப்ப அடுத்த பதிமூணு வாரம் நல்லபடியா அந்த கல்யாணம் நடக்கணும் என் புருஷன் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் கோவிலுக்கு வேண்டிக்க போறேன் அத்த அந்த கோவில்லதான் இத்தனை நாள் என் புருஷன் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டேன் இப்ப உங்களை பார்த்ததும் என் மாமியாரும் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கணும்னு தோணுது அத்த என் மேல எவ்வளவு அன்பா இருக்கீங்க பாருங்களேன் நான் உங்களுக்காக வேண்டிக்க மறந்துட்டேன் அதனால என்னம்மா நான் நல்லா இருக்கணும்னு நீ மனசார நினைக்கிறேல்ல எனக்கு அதுவே போதும்மா என் பிள்ளைக்காக வேண்டிக்கிறேன் ஒரு தாய்க்கு அதை விட வேற என்னமா வேண்டியிருக்கு சரிவா நான் போற வழியில உன கோயில விட்டுட்டு போறேன் இல்ல இல்ல நான் வீட்டுல இருந்தே கோவிலுக்கு நடந்தே வரணும்னு வேண்டிக்கிட்டேன் அத்த அதனாலதான் இப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்க நீங்க கிளம்புங்க அத்த நீ ரொம்ப நல்ல பொண்ணா இருக்கேம்மா ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா என் பிள்ளைய காப்பாத்த வந்த தேவதமா நீ ஏன்னா நான் அந்த கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டே இருந்தேன் உன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல மருமகளா வரணும்னு எல்லாம் அந்த கடவுளோட அருள் தாமா உனக்கு எப்ப எது வேணாலும் எனக்கு போன் பண்ண நீ இப்ப கோயிலுக்கு போயிட்டு வா ஜாக்கிரதையா போயிட்டு வாங்க பாய் வரேம்மா பயமா இவ 
எவ்வளவு லேட் ஆவற அஞ்சலி வா வந்து வண்டியில ஏறு பக்கத்துல தான் ஹோட்டல் இருக்கு அங்க தான் மீட்டிங் பிளேஸ் சீக்கிரமா போலாம் ஏய் இந்த வழியில எல்லாம் போவேண்டா நீ வண்டியை திருப்ப இந்த வழியில தான் போணும் ஏ ரூட் மாத்திர அதெல்லாம் இருக்கட்டும் வேற ஒரு இடத்துக்கு போணும் வண்டியை திருப்ப எனக்குள்ளி ஆனா ஜாதகப்படி அவருக்கு தீர்க்க சுமங்கலி ஜாதக பொண்ணு வேணும்னு ஏன் ஜாதகத்தை பார்த்து என்ன செலக்ட் பண்ணாங்க ஆனா அத்தையும் அஞ்சலியும் ஏன் ஜாதகத்தை காட்டி பொண்ணு மட்டும் மாத்திட்டாங்க அதான் எனக்கு பயமா இருக்குமா அஞ்சலி ஜாதகம் அவருக்கு சரியா இருந்ததுன்னா எனக்கு அதை பத்தி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எப்படியோ கௌதம் சார் நல்லா இருந்தாலே எனக்கு போதும் ஆனா அஞ்சலி ஜாதகத்தை அவங்க எடுக்கவே இல்லை ஏன் ஜாதகத்தை காட்டிதான் இந்த கல்யாணத்தை முடிவு பண்ணிருக்காங்க அதாமா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு நானும் ஒரு சராசரி பொண்ணு தானே கௌதம் ரொம்ப நல்ல மனுஷம்மா அவர் தனக்காக மட்டும் வாழல ஏகப்பட்ட உதவி பண்ணிட்டு இருக்காரு என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு எங்க ஸ்கூலுக்கு எவ்வளவு பெரிய உதவி பண்ணிருக்காரு அவரு நல்லா இருக்கணும் எனக்கு இதெல்லாம் கையை விட்டு போயிடுச்சேங்கிற வருத்தம் இல்ல அவரு நல்லா இருந்தா போதும் ஓம் அன்பிகையே போற்றி ஓம் அனுகிரக மாறியே போற்றி போற்றி ஓம் சக்தி பராசக்தி தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்பரியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இடந்தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே கடந்தரும் பூங்கிடலால் அபிராமி கடை கண்களே ஓம் சக்தி பராசக்தி வேலையா <laughs> 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 தள்ளி <laughs> 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 என்னடாட்டாக 
இதுக்கு தான் இவ்வளவு வீரப்பா பேசுனியா இங்க பாருங்க மேஸ் கரகாட்டக்காரன் படத்துல வர மாதிரி இந்த வண்டியை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கனா பேர் சப்பலங்காரே அவனாவது வந்துருவான் டேய் அப்படியே சொல்லாதடா வண்டி தள்ளிட்டு போய் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் பார்க்கலாம் மேஸ் அதுக்கு முதல்ல வண்டியை நம்ம தள்ளுவோம் சரி தள்ளு கௌதம் சார் கார टीवी शोज़ तमिल सब्सक्राइब पन्ना लाइक पन्ना शेयर पन्ना कमेंट पन्ना थैंक यू